Andretti, Williams e Red Bull no vídeo de agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, vamos às principais notícias, começando com Andretti. Você sabe muito bem que Andretti está tentando entrar na Fórmula 1 e está tendo uma série de empecilhos, principalmente no que diz respeito às equipes. As 10 equipes que já estão na Fórmula 1 não querem abrir mão do bolo do dinheiro que recebem e estão dando como desculpa a diluição desse valor em uma possível entrada da Andretti. Só que o Mario Andretti não está absolutamente nada satisfeito com o que tem sido falado, principalmente o que tem vindo à imprensa através de Toto Wolff. Em matéria da Automotor 1 Sport, que eu peguei a versão traduzida aqui no Auto Racing para vocês, está na descrição, Andretti fala que o Wolff falou muito abertamente sobre a credibilidade deles, mas quando eles estão falando diretamente, a forma é completamente diferente. Mario ainda fala que considera as críticas públicas bastante desrespeitosas, porque estão ativos no automobilismo há muito mais tempo do que o Wolf. Como parte disso tudo, o Mario respeita o sucesso de Wolf, mas ele não tem nenhuma razão para menosprezar a história da Andretti. Ele continua falando que a FIA é muito aberta e eles cumprem todas as exigências e estão apenas aguardando falarem quanto tem que pagar para poder entrar. Ele sabe que é na casa dos 200 milhões de dólares e talvez queiram até mais, mas estão aguardando o retorno e ainda dá aquela alfinetada afirmando que na época de Bernie as coisas seriam um pouco diferentes, já que a Liberty Media tem dado muito poder às equipes. Pelo lado financeiro, eles têm parceiros de confiança que estão cientes do tamanho do projeto e enquanto eles estão fazendo todo o programa há muito tempo, ele acredita que merecem mais respeito. Então o Mario soltou aí os cachorros para cima do Wolf, já que o Wolf tem falado publicamente que não acredita que Andretti tenha o cacife para entrar na Fórmula 1 e que não agregaria valor à categoria, o que é uma fala um tanto quanto pesada, ainda mais se tratando de um dos nomes mais famosos do automobilismo e que tem equipes que conseguem bons resultados nas categorias em que participa. Portanto, a fala de Wolf é sim curiosa e eu acredito que o Andretti está certo em reclamar. Espero que tudo se resolva logo e a gente consiga ter mais uma equipe nesse bolo da Fórmula 1. Lembrando, as equipes estão tendo lucros como jamais vistos na história, então esse papinho de dinheiro é só conversa para boi dormir mesmo. Mas e aí, qual a sua opinião? Diz aí nos comentários. Passando para a próxima notícia, temos uma coisa um pouquinho estranha que não é o tipo de coisa que a gente espera ver em uma equipe profissional de Fórmula 1. A Williams foi multada em 25 mil dólares, mais aí de 122 mil reais mais ou menos na cotação atual, pela FIA após uma violação processual dos regulamentos financeiros da Fórmula 1. A Williams não enviou sua documentação completa do relatório anual de 2021 até o prazo limite que era 31 de março de 2022. No final das contas, a equipe foi notificada em abril e eles colaboraram devidamente com a FIA para corrigir a violação, assinaram um acordo de violação aceito, que no final das contas foi traduzido em uma multa de 25 mil dólares. A multa é até baixa se você considerar que 25 mil dólares para essas equipes não é nada, mas é uma besteira, não sei se você concorda comigo, a Williams simplesmente não entregar ou passar do prazo para entregar a tal documentação. É um amadorismo muito grande de uma equipe que há muitos anos vem sendo criticada por ter péssimas gestões e por ser uma verdadeira bagunça. Vamos ver se agora, nas mãos da Doriton, eles conseguem organizar a casa e toda vez que aparecer um probleminha como esse que nós estamos vendo agora, eles consigam arrumar tudo e avançar nos seus objetivos como equipe, porque uma equipe coesa passa também pelos bastidores. Se continuar nessa bagunça, a Williams nunca vai ser uma equipe grande de novo, é só ver que no ano passado conseguiram dar um passo para frente e em 2022 deram dois, três passos para trás, o que não adianta muita coisa. Então a Williams tem muito o que arrumar em sua sede, em sua base, a nível de gerenciamento de pessoas, setores, etc. 
Antes de partirmos para a última notícia, quero lembrá-los que se você quer conhecer mais do mundo da Fórmula 1, aí na descrição tem um e-book falando tudo o que você precisa saber, um guia completo, compre, adquira, você não vai se arrepender, é bem legal e em breve colocarei mais produtos para você que gosta de automobilismo, para você ficar por dentro de tudo, até mesmo automobilismo virtual para você adquirir e brincar cada vez melhor, ficar um profissional no automobilismo virtual. Então fica de olho, vai aí na descrição, compra o seu guia para não perder tempo. Vamos para a última notícia de hoje, que é uma notícia bem curiosa, também gostaria de lembrá-los que já tivemos um vídeo hoje de manhã falando das expectativas para o Grande Prêmio do Azerbaijão, horários, onde assistir, enfim, tudo que você precisa lá no vídeo do Azerbaijão. Mas agora vamos falar sobre aquele caso da Aston Martin ter copiado a Red Bull. A Red Bull fez essa acusação lá para perto do Grande Prêmio da Espanha e dessa vez a Red Bull deu por encerrada a investigação, afirmando que não encontrou evidências de um vazamento de dados para Aston Martin, o que vai contra tudo aquilo que foi falado anteriormente pelo Helmut Marko. A época, a FIA rapidamente divulgou um documento anunciando que sim, a investigação absolveu a Aston Martin, que comprovou um trabalho independente de desenvolvimento, ou seja, foi uma grande coincidência ambos carros serem tão parecidos. O Helmut Marko na época afirmou que tinham provas que dados haviam sido baixados do sistema da equipe e inclusive lembrou que sete funcionários do time austríaco haviam passado para Aston Martin entre as temporadas 21 e 22, o que foi negado categoricamente pelo chefe técnico Andrew Green. Só que em entrevista mais recente, Marco falou que eles não puderam provar nada concretamente e na verdade nem investigaram exaustivamente, porque a Aston não é um adversário direto e se não tem como provar de forma eficiente, é melhor deixar para lá. Mas ele ainda afirma que é certo que teve um download importante de dados, só não sabe onde foi parar. Ainda tem uma última alfinetada do Marco, falando que se era para alguma equipe parecer a Red Bull, seria a AlphaTauri, já que é uma equipe gêmea, então não poderia ser um carro terceiro esse carro tão parecido assim com a Red Bull. Helmut Marko sempre fala muito, tem coisas que eu concordo, tem coisas que discordo, que é absolutamente normal, mas dessa vez ele pisou na bola. Como ele fala que tem provas, sendo que não tem provas? Como ele afirma algo que na verdade ele não tem? Na verdade foi para jogar uma pressão, jogar um verde ali na FIA, falar olha, investiga um pouquinho mais a fundo para ver se vocês acham alguma coisa. E no final, acharam nada. A FIA deu como inocente a Aston Martin, e agora a própria Red Bull está deixando para lá, então não veremos novos episódios dessa novela a não ser que uma reviravolta aconteça, o que acho muito difícil. Mas Aston Martin está com um carro bem parecido com o da Red Bull e claro, como o próprio Helmut Marko falou, não são adversários diretos e nós sabemos que na Fórmula 1 protestos só vão para frente quando você tem alguém tirando pontos seus. Se a Aston Martin estivesse brigando por vitórias, pode ter certeza que a Red Bull ia investigar isso a fundo e a gastar até dinheiro para investigar, porque com certeza estaria tendo uma batalha no campeonato. Mas e aí, qual a sua opinião sobre tudo isso? Diz nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!